Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video, we will be discussing important current affairs for 19th of November. The session will be quite interesting. Here we will be talking about a total of 19 important current affairs for the day. These 19 current affairs will be very important for your competitive exams. Here we will be talking about new MSME cluster outreach that has been inaugurated. Then we will be talking about scheme for strengthening the medical device industry. Next thing we will be talking about exercise Antriksh Abhyas 2024. Next is we will be talking about India's role in digital transformation and India has gifted two water jet propelled FICs to Mozambique. We will be discussing all these things in detail. So stay tuned with us till the end. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe as we are one stop solution for current affairs. On daily basis students, we upload the daily current affairs video at 5 am in the morning. We make sure to upload the weekly current affairs as well as the monthly current affairs is uploaded on regular basis. Apart from this, you will be finding the topic wise current affairs of every month that we make sure to upload so that it becomes easy for you to go through the content and revise all the content that can be asked in your competitive exams. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one stop solution for current affairs. You can find our crack current affairs course on our application exclusively for current affairs where you will be getting daily weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code Vikas10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website carriercloud.in. Only our crack current affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Next students, before moving on to the main content and on the heavy demand from all the students, they were asking me about these one-liners. So I have bought them for you. Let's start with defense. Indian Army contingent departs for the ninth edition of India-Indonesia joint exercise that is Garur Shakti that is going to be held in Jakarta, Indonesia. Then Indian Army contingent departed for the 15th edition for the India-US joint exercise. Can you tell me the name of this exercise? This is your homework. Next is India-Vietnam joint military exercise held at, Viet uh, at Ambala. What is the name of this exercise? This is all your homework. And these exercise we have discussed a day or two or in the last week of our daily current affairs session. Then next is the third edition of the Mahasagar virtually hosted by the Indian Navy and Northern Command of Army conducted the indigenous 550 ASMI machine pistols. These were your defense. Now let's move to some sports. Ravindra Jadeda became the India's fifth highest wicket taker in the test match series. Then Mansi Alawat win the bronze in the women's 59 kg at the Senior World Wrestling Championship. Then Krisha Verma has clinched gold medal at the Under-19 Women Boxing Championship. Anish Sarkar became the youngest rated fight chess player globally. Then Vridhaman Shah has announced retirement from cricket. India's Atanu Das bags the bronze medal in Swiss Open Indoor Archery. And Mandeep Jhangra has won the WBF World uh, Super featherweight world title and lieutenant governor of ladakh bd mishra inaugurated the fourth lg horse polo cup 2024 so these were your important one-liners now let's move to the main content that is national affairs our finance minister has launched msme cluster outreach now what is this msme cluster outreach right what is the main aim of this msme cluster outreach and here a total of 150 msme cluster outreach has been launched Correct. These the main aim of this MSME cluster outreach is to provide financial services. To provide financial services that will promote the growth of MSMEs in our country. I repeat, in order to provide financial services to MSMEs, finance minister, as you can see here in the picture here, Nirmala Sitaraman ma'am, she has launched the MSME cluster outreach program. Right. Take a note of this. Correct. And apart from this, remember, 
if we talk about this msme that is your micro small and medium enterprise this was jointly organized by the department of this was jointly organized by the department of financial services of the ministry of finance government of india and sidbi correct and as i mentioned the main aim of this msme outreach program cluster outreach program is to provide easy availability of the financial services and help the msmes grow even if you remember our government of india is heavily betting on these msmes so that it can grow and even we have partnered with usa so that these msmes can grow and their services and products can reach the us market also apart from this financial minister uh, finance minister has inaugurated new sidbi branch a new sidbi branch has been inaugurated and where it has been inaugurated it, which is the state it is karnataka in karnataka new sidbi branch has been inaugurated right apart from this sidbi they have also signed a memorandum of understanding with the pinia industries association the aim of which is the same to promote msmes then four nari shakti branches of union bank of india right they have been turned and or basically they are also promoting the women entrepreneurs and empowering women just as just of it then if we talk about sidbi who is the chairman and managing director here of sidbi manoj mittal Where is the headquarter? Headquarter is in Lucknow, UP. Established in nineteen ninety. Next, next is J P Nadda ji, our Union Minister of Ministry of Chemicals and Fertilizers. As you can see him on the left here, he has launched a scheme for strengthening the medical device industry. Right, in order to promote growth and strengthen the medical device industry, so that new technology can come, new equipments. can come into the indian market research and development can be done on these medical technology so that better and better equipments can come into the market and as the new equipments will be coming you will be seeing to work on those equipments to run those equipments skills will also be required right that also will create job this will not only benefit the industry but will also mark towards india making a self reliant and here you will be seeing for this 500 crore rupees has been allocated by jp nadda ji correct also if you remember pli scheme was launched that is production linked incentive scheme that was launched in 2020 by the government of india that will promote manufacturing in india also india's medical device market it is expected to be around 14 billion dollar in 2024 and it is projected to be around 30 billion dollar by 2030 next next is defense space agency conducted the maiden exercise that is antariksh abhyas 2024 right so it is dsa that is defense space agency that is headquartered uh, the uh, headquarter of which is at the integrated defense staff right they have successfully conducted the antariksh abhyas exercise it was held from 11 to 13th of november location it was held in new delhi this is a first of its kind exercise that will strengthen the india space operation capabilities that will enhance indian navy army and air force service also right as you can see to boost the preparedness of the indian armed forces in the domain of space warfare this exercise was conducted next is union minister jyotiraditya sindhya inaugurated stark 25 and has highlighted the india's role in digital transformation S T A S A T R C twenty five. What does this twenty five means? This is the twenty fifth meeting of the S A T R C, that is South Asian Telecommunication Regulators Council. It was held from eleven to thirteenth of November. It was held where in New Delhi. It was inaugurated by whom? Jyoti Raditya Sindhya ji. Right. Take a note of this. And if we talk about this S T S A T R C, right? This is a program that is comprised of various discussions that focus on. the accelerating the ICT that is information and communication technologies that how can we grow this sector how can we bring changes or new technologies advancement in this sector how can we see a transformation for economic and social prosperity in this region this meeting was attended by representatives from afghanistan bangladesh bhutan india iran maldives nepal pakistan and sri lanka so these are the 10 countries from where more than 120 participants took part correct and as my as i mentioned this was basically focusing on ict also this 
basically this meeting also highlighted india's role in digital transformation why because we know that india is the most populated country in the world and still we are able to cater such a huge population with unique set of services such as your upi for digital transaction aadhar card for identification e signature right then your digilocker services and so on also union minister jyotiraditya sindhya here emphasized india's digital or india's achievement in the digital infrastructure where 1.2 billion telephones and 970 million internet subscribers are there he mentioned that india account for almost 10% of the national economy compared to just 3.5% decade ago then if we talk about trai right because this meeting was organized by asia pacific telecom community and hosted by trai that is telecom regulatory authority of india who is the chairperson of trai anil kumar lahoti headquarter in new delhi founded in 1997 next next is remember our country india right we have gifted two water jet propelled fics to which country to mozambique right two water jet propelled fic what is fic fi is your fast interceptor craft to the government of mozambique and this was basically a friendly gesture from indian side to the mozambique country also these FIC, fics they were delivered to the mozambique using the ins gadial this question can be asked that using which ins the two fics were delivered to mozambique so it is ins gadial these fics they have a high speed of reaching 45 knots correct take a note of this who is the chief of naval staff here admiral dinesh kumar tripathi next our country india has signed an agreement to host the bimstech center in bengaluru so our country that is india we have signed a host country agreement that we will be hosting the bimstech what is bimstech that is bay of bengal initiative for multi sectoral technical and economic cooperation this bimstech energy center or this bimstech center will be where location in bengaluru karnataka this a initiative basically will enhance the energy cooperation in the bay of bengal and littoral regions this agreement was formalized on 8th of november 2024 if we talk about india's regional leadership in security cooperation you will be seeing that bimstech here india is hosting second regional center focused on security and this is in line with india's key policies such as your neighborhood first policy act east policy sagar initiative and so on right take a note of this then if we talk about bimstech where is the headquarter of bimstech the headquarter is in dhaka bangladesh and who is the secretary general here indra mani pande next next is banking and finance rbi has introduced the operational framework for reclassification of foreign portfolio investors to fdi i repeat RBI they introduced an operational framework for the reclassification of investments made by foreign portfolio investors to foreign direct investment if the entity breaches the prescribed limit i repeat again RBI they have introduced an operational framework for the reclassification of the investments that are made by the foreign portfolio investors to foreign direct investment right that fpis will be converted to fdi if there is a breach of the prescribed limit as per the new framework any foreign portfolio investor investing more than the prescribed limit should have the option of divesting their holdings or reclassifying such holdings as foreign direct investments subject to the conditions prescribed by RBI and SEBI also the reclassification procedure they must occur within the 5 trading days from the day of settlement of the trades causing the breach correct take a note of this then if we talk about RBI who is the governor shaktikant das ji 25th governor headquarter mumbai maharashtra established on 1st of april in 1935 next next is tata power renewable energy and indusind bank partners for the collateral free solar financing for the mses i repeat tata power renewable energy and indusind bank they have partnered for collateral free solar financing for mses 
राइट हेयर यू कैन सी मुंबई महाराष्ट्र बे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडरी ऑफ टाटा पावर हैज अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद मुंबई बेस्ड इन दिन बैंक लिमिटेड टू फैसिलिटेट द एसेबल एंड अफोर्डेबल सोलर फाइनेंसिंग फॉर द एम एस सीज एंड प्रोमोट सोलर एनर्जी अडोप्शन अमंग द एम एस आईज दिस पार्टनरशिप विल प्रोवाइड कोलेट्रल फ्री कोलेट्रल फ्री सोलर फाइनेंसिंग टू द एम एस सीज बाई ऑफरिंग लोन्स रेंजिंग फ्रॉम टेन लैख रुपीज टू टू करोड़ रुपीज नेक्स्ट कैश फ्री पेमेंट्स हैज रिसीव द पी पी आई लाइसेंस फ्रॉम आर बी आई पी पी आई इज योर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस सो कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइमेटेड दैट इज अ बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड पेमेंट एग्रीगेटर रिसीव दिस पी पी आई लाइसेंस फ्रॉम आर बी आई एट प्रेजेंट आर बी आई हैज इशूड द पी पी आई लाइसेंस टू फोर्टी सिक्स एंटिटीज दिस विल अलाउ कैश फ्री पेमेंट्स टू प्रोवाइड अ रेंज ऑफ डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन इंक्लूडिंग मोबाइल वॉलेट्स प्रीपेड कार्ड्स एंड वाउचर्स नेक्स्ट is economy and business nsc has relaxed the norms for inactive trading accounts so nsc that is your national stock exchange limited they have relaxed the norms regarding the inactive trading accounts it has changed the timeline for marking an account inactive that was earlier 12 months and it has now increased to 24 months this has also happened with me i was on trading for the last one or two years and i found my account that was inactive and also i got a mail that it as it has been inactive for 12 months right or you, there was no activity on that account for 12 months so we have marked your account inactive but now now according to the new rules the account should be inactive that means there should be no activity on that account for 24 months then only that account will be marked as inactive trading account and existing clients who are inactive as per as previous guidelines but are active as per the revised guidelines will be considered as active for trading only after updating their details correct then if we talk about nse who is the chairperson of nse girish chandra chaturvedi headquartered in mumbai maharashtra established in 1992 next next is awards and recognitions british author samantha harvey has won the 2024 booker prize for fiction take a note of this as you can see her in the picture here right samantha harvey won the 2024 booker prize for her fiction novel that is orbiter this is the fiction novel of samantha harvey for which she became the winner for 2024 booker prize correct and this orbital which has become the first book set in space to win the prize harvey became the first woman to win an award since 2019 and samantha harvey will be awarded with 50000 pounds and a trophy which was presented to her by paul lynch the winner of booker prize 2023 next next is india's rachel gupta has won the miss grand international 2020 Four, right take a note rachel gupta from jalandhar punjab won the 12th edition of miss grand international standing out among the contestants from more than 70 countries held at the mgi hall in bangkok thailand she became the first indian and third asian to be crowned mgi in 2022 she also won the miss super talent of the world at the 15th edition of the pageant held in paris france next next is appointments and resignation navi chandra ram gulam I repeat Navin Chandra Ram Gulam has been appointed as the Mauritius new prime minister as you can see him in the picture here right take a note of this and he took oath for next 5 years and he replaced Pravind Kumar Jogunath who served as the prime minister since 2017 next next is Alex Dider Alex Dider fills aim as you can see him in the picture here has been sworn in as the interim prime minister of Haiti so Alex Dider fills aim has been sworn in as the prime minister of Haiti interim prime minister of Haiti he will replace Gary Connell correct who was appointed in as prime minister in May 2024 but was dismissed by the TPC due to the continued political instability in the country next next is Pravina Rai takes over the leadership of MCX as the CEO and managing director Parvina Rai she will succeed whom she will be succeeding PS Reddy what is MCX MCX is multi commodity exchange of india right also she has held various position of banking professional in the regional head of payments for asia pacific at hsbc and ms mcx remember it is one of the largest commodity derivatives exchanges next next is acquisitions and mergers hdfc standard life has bought 9 90 crore rupees worth of pnb housing finance 
shares. The shares were picked up at an average price of 900 a piece, taking the transaction value to 90 crore rupees. And here, remember, Mumbai Maharashtra based HDFC Standard Life Insurance Company, they acquired 0.4% share of PNB Housing Finance Limited. Next is sports. India has won bronze at the Sultan of Johor Cup Junior Hockey Under-21 Tournament and India has won here bronze medal. They defeated New Zealand by 3-2 to win this bronze medal. This was the 12th edition of the Sultan of Johor Cup Junior Under-21 Men's Hockey Tournament that was held at Malaysia. Next, next is important is World Quality Week observed from 11 to 15th of November. This week is observed basically to create the importance of the quality management and this serves as a platform where profession and its role in navigating the complexity in today's dynamic business landscape is created or the awareness for this is created and generally this week that is world quality week is observed in the second week of november month right take a note of this and this year in 2024 it was from 11 to 15th of november there is a theme is quality from compliance to performance this is the theme that you need to all remember next next is first ever un international day for the prevention of and fight against all forms of transactional organized crime observed on 15th of november first ever that means this is the inaugural edition right and this is observed across the globe on 15th of november the theme for this day is organized crime steals corrupts and kills it's time we pull together and push back that's all for the day students. Now let's move to the important one-liners. Finance Minister Nirmala Sitaraman has launched MSME cluster outreach and has inaugurated the SIDBI branch at Karnataka. Then Union Minister JP Nadda has launched scheme for strengthening the medical device industry. Then Defence Space Agency conducted the exercise Antriksh Abhyas. Then Jyoti Raditya Sindhya inaugurated the SATRC25 and highlighted the India's role in the digital transformation. Then India gifted two water jet propelled FICs to the Mozambique. Then India has signed an agreement to host BIMSTEC Center in Bengaluru. Then RBI introduced an operational framework for reclassification of foreign portfolio investors into foreign direct investments if they do not meet the given criteria. Then Tata Power Renewable Energy and Indusind Bank, they have partnered for collateral free solar financing for the MSEs. Then cash free payments, they have received the PPI license from RBI. NX, NSE, they have relaxed the norms for inactive trading accounts. British author Samantha Harvey has won the 2024 Booker Prize for Fiction. Then India's Rachel Gupta has won the Miss Grand International 2024. Naveen Chandra Ram Gulam has been appointed as the new Prime Minister of Mauritius. Then Alex Dider Phyllis M. Swam as the has been sworn in as the interim Prime Minister of Haiti. Then Praveena Rai taken over the leadership of MCX as CEO and MD. Then HDFC Standard Life Insurance bought 900 crore rupees worth of PNB housing finance shares. Then India has won bronze at the Sultan of Johor Cup Junior Under-21 Tournament. Then World Quality Week from 11 to 15th of November. And first ever UN International Day for the prevention of and fight against all the forms of transactional organized crimes observed on 15th of November. November. So that's all for the day students. Now let's move to some revision part. Next, who among the following were recently awarded the Shakarov Prize for Freedom of Thought 2024 by European Parliament along with Edmundo Gonzalez. So remember first thing that this Shakarov Prize is given by European Parliament and who was honored with this Shakarov Prize. So Maria Corina Machado was honored with Shakarov Prize. And this Shakar of Prize is basically for the freedom of thought, right? That promotes fundamental rights, right? And equality. Next, who has been recently selected to be inducted into the International Tennis Hall of Fame Chess of 2025? So, who has been elected here? Name that person. Who has been elected? into the international tennis hall of fame so among the following here remember maria sharapova right along with brian brothers were also inducted here who are the two brian brothers bob brian and mike brian next 
who was recently appointed as the national ambassador for cyber safety by the indian cyber crime coordination center to promote cyber safety so rashmika mandhana right she was appointed as the national ambassador for cyber safety by the indian cyber crime coordination center and this i4c this comes under which ministry it comes under the ministry of home affairs next name the seventh vessel in the anti submarine warfare shallow water craft series that was recently launched by the indian navy at lnt in tamil nadu so seventh vessel we are talking about so seventh is abhay correct take a note of this which was the fifth and which was the sixth fifth was agre sixth was akshay seventh is abhay next how many sports will feature in the 23rd edition of the commonwealth games scheduled to be held in glasgow scotland so a total of 10 sports will be featuring here right wrestling badminton hockey cricket and shooting these are the sports that have been dropped from this 23rd edition of the commonwealth games next when is the un day annually observed across the globe to commemorate the day the un charter entered into a force in 1947 so it is 24th of october we observe this day as un day that is united nations day and this year in 2024 we observed the 79th anniversary of the un day the theme for this is building a better future together next where was the second national lighthouse festival i repeat national lighthouse festival in india celebrated that to the second edition of it it was held in puri odisha and it was held on 19th of october it began with lighthouse tourism conclave 2024 hosted by ministry of port shipping and waterways and this national lighthouse festival is observed in order to basically increase tourism right next next is who has recently launched international incoming spoofed call prevention system to block spoofed international calls so jyotiraditya sindhya ji has launched this international incoming spoofed call prevention system to block spoofed international calls basically in order to prevent scams so that these scammers cannot call on the random people's number from anywhere in the world right because most of the scam calls are coming from outside india next Which country has the largest number of people living in poverty in the world with 234 million people so as per the recent report 2024 of the global multidimensional poverty index so this was the 2024 global multidimensional poverty index that has been released here and in this which country has the largest number of people living in poverty it is our country india india has the largest number of people who are living in poverty that is close to 1.1 billion people also if we talk about this only as per the report india with 234 million people this is we are talking about the global data right india 234 million people have the largest number of people who are living in poverty if we talk about pakistan it is 93 million and globally it is close to 1.6 1.1 billion people out of 6.1 billion people total 1.1 billion people are living in poverty next next is which state has recently received 241.3 million dollar loan from asian development bank to enhance the power distribution in the state so it is west bengal state right they have received 241.3 million dollar loan from asian development bank to enhance their power distribution next who has recently named the male international shooting sport federation athlete of the year at the issf world cup final opening ceremony in new delhi so male international shooting sport federation athlete of the year so liu yukun right so liu yukun from china has been named as the male right and who has been named as the female this is your okay let me give you only female is yang jin from south korea has been named as the female international shooting sport federation athlete of the year 2024 next when is world polio day annually observed across the globe 
सो वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व ऑन ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टूबर अक्रॉस द ग्लोब टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट पोलियो इट्स ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग फर्स्ट वर्ल्ड पोलियो डे वॉज ऑब्जर्व इन द ईयर टू थाउजेंड टू नेक्स्ट वेन इज नेशनल आयुर्वेदा डे ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ आयुर्वेदा सो वेन इज नेशनल आयुर्वेदा डे ऑब्जर्व इट इज ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अक्टूबर वी ऑब्जर्व नेशनल आयुर्वेदा डे एंड इट इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ आयुर्वेदा एंड इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ द हेल्थ इशू नेशनल आयुर्वेदा डे ऑब्जर्व ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अक्टूबर राइट नेक्स्ट करेक्ट नेशनल आयुर्वेदा डे इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इज ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अक्टूबर बिकॉज दिस डे नेशनल आयुर्वेदा डे इज ऑब्जर्व ऑन धनवंतरी जयंती और धनतेरस दैट इज द फेस्टिवल ऑफ धनवंतरी नेक्स्ट हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ द आई सी सी दैट इज इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स सो अभ्युदय जिंदल अभ्युदय जिंदल हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ द आई सी सी इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स नेक्स्ट हु हैज रिसेंटली क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट to be featured on the cover of billboard canada so diljit dosanj right he created history by becoming the first indian artist to be featured on the cover of the billboard in canada next which country has recently hosted the 19th international conference of drug regulatory authorities in collaboration with the world health organization so it is our india the conference was held from 14th of october till 18th of october what is the location that is yashobhumi yashobhumi is your india international convention center that is in new delhi next which country hosted the 16th edition of brics summit from 22nd to 23rd of october in 2024 it is russia and russian president vladimir putin hosted the 16th edition of brics summit from 22nd to 23rd of october even prime minister narendra modi took part here and during this brics summit an interesting and important declaration was signed that is your kazan declaration can you tell me in the comment section this is your homework what is this kazan declaration we have discussed this multiple time and kazan is the location in russia where this summit was held so hence kazan declaration you tell me in the homework section that what was this kazan declaration because we have discussed this multiple times next what is the total number of entities in the reserve bank of india alert list after adding 13 more firms in the list in october 2020 Four. So the total number of entities is eighty in the RBI's RBI alert list. Next, who was recently declared as the sixth president of Botswana? So Dumo Boko, Duma Boko has been appointed as the sixth president of Botswana. Next, which company has recently signed a binding agreement to acquire? Forty six point eight percent stake of Orient Cement Limited for an equity value of eighty one hundred crore rupees. So this will be your Ambuja Cements Limited, right? They have signed a binding agreement that will be acquiring forty six point eight percent of the Orient Cement Limited for an equity value of eighty one hundred crore rupees. And this marks Ambuja Cements fourth acquisition since its promoter change and the third acquisition of the FY twenty four. ACL Ambuja Cement Limited they will acquire 395.4 rupees per share of the shareholders of OCL Next who has recently secured a silver medal in the women's recurve event at the Slakala 2024 Hyundai Archery World Cup final held in Mexico right so who secured the silver medal in the women's recurve event so Deepika Kumari Indian Deepika Kumari she secured the silver medal here who won the gold medal gold medal was won by li jmn of china right and this was the 18th edition of the archery world cup that was hosted by world archery next who will be the next chairman of the walt disney corporation in january 2025 so james gorman will be the next chairman of walt disney next Name the project that was launched by the Union Minister Rajiv Ranjan Singh worth twenty five million dollar to strengthen the animal health security in India. So, what is the name of that project? It is Pandemic Fund Project, 
right he has also launched the 21st livestock census that will be conducted till feb 2025 at a cost of 200 crore rupees so two things first he launched a project worth 25 million dollar right that is pandemic fund project and second thing is the 21st livestock census was launched by next which ministry has recently launched gram panchayat level weather forecasting initiative in collaboration with india meteorological department to provide daily weather updates to gram panchayats so it is ministry of panchayati raj right they have launched the gram panchayat level weather forecasting initiative in collaboration with india meteorological department that will be providing daily weather updates to gram panchayat and this is the first time that localized weather forecast will be available at the gram panchayat level next ministry of finance they have raised the limit of mudra loan amount under the pradhan mantri mudra yojana from current 10 lakh rupees to dash under the new tarun plus category so they have launched the or they have raised the limit of mudra loan under this pradhan mantri mudra yojana from the current of 10 lakh rupees to 20 lakh rupees under the new tarun plus category and it will be effective from 24th of october 2024 next what is the age limit of central government pensioners who are eligible for an additional pension as recently stated by the ministry of personal public grievances and pensions so the age limit here is 80 next india and pakistan they have recently renewed their agreement on kartarpur corridor that has been extended until what so it was ending in 2024 now it has been extended for five more years that is till 2029 so right option is option four kartarpur corridor basically it provides visa free access to the indian six pilgrims who wants to visit the gurdwara darbar sahib that is in kartarpur pakistan next according to the recent reports released by unesco institute for statistics on world education statistics india has spent nearly how much percent of their gdp on education between 2015 and 2024 india has spent close to 4.1 to 4.6 percent of the gdp on education between 2015 to 2024 next which state has recently received a loan of 434.25 million dollar by Asian Development Bank to boost the renewable energy sector. It is Assam state that received the loan worth $434.25 million by Asian Development Bank and that will be boosting their renewable energy sector capacity. Next is our homework section student. The first question that I want to ask you is tell me recently cabinet has approved MSP for which type of crops? Second, recently President Murmu, Draupadi Murmu ma'am, was honored with which title in Algeria? Third question, tell me recently, Mera How Chongba festival was celebrated where and which edition of the festival was celebrated? So these are your three important questions. If you find the session interesting, do hit the like button students. And now let's move to the Hindi segment of this video. Hello students, how are you all? I hope you all are good. So friends, in today's video, we will discuss the important current affairs in 19 November. And we will be our important current affairs in 19 November. आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम की देन हम बात करेंगे स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग द मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री ये जेपी नड्डा जी के द्वारा लॉन्च की गई देन एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास के बारे में बात करेंगे देन एस ए टी आर सी पच्चीस के बारे में बात करेंगे देन हम बात करेंगे इंडिया ने कुछ गिफ्ट किया है मोजाम्बे को क्या गिफ्ट किया है उसको डिस्कस करेंगे सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एंड तक बने रहिएगा काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पर आपको मिलेगा ऑल्सो स्टूडेंट्स अगर आप नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स हम डेली बेसिस पे जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं वो सुबह पाँच बजे अपलोड करते हैं वीकली करंट अफेयर्स टाइमली अपलोड करते हैं मंथली करंट अफेयर्स टाइमली अपलोड करते हैं इनकी वीडियोज एज वेल एज हम टॉपिक वाइज भी अपलोड करते हैं जिससे आपकी लर्निंग में और बेटर एनहेंसमेंट हो सके एज वेल एज आपको जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में उसमें कोई भी हेल्प की एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत ना पड़े सब कुछ आपका यहीं क्लियर हो जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. 
you can find our crack current affairs course on our application exclusively for current affairs where you will be getting daily weekly and monthly current affairs on a regular basis you can use code vikas10 to get additional 10% discount while purchasing the course this video is available both in english and hindi the timestamp for both english and hindi are mentioned in the description of each video you can contact us on the number provided or mail provided also follow us on telegram and instagram and the link for the same is provided in the description of each video also students we have started a new initiative that is of handwritten notes it is helpful to understand the news daily time saving and very useful for your revision we aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams these handwritten notes are available on daily current affairs content pdf at our mobile application and website careerscloud.in only our crack current affairs subscribers will be able to access these handwritten notes a sample pdf of the handwritten notes will be available in the description and students bachcho ki bahut zyada demand aa rahi thi ki sir one liners zarur laiye to aapke liye one liners laya hu main start karte hain defense se indian army contingent inhone पार्टिसिपेट किया इन द नाइन्थ एडिशन ऑफ इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज जिसका नाम है गुरुड़ा शक्ति कहाँ पर हुआ जकार्ता इंडोनेशिया में देन इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया फिफ्टीन एडिशन ऑफ इंडिया यूएस जॉइंट एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज का होमवर्क रहेगा आपका नाम मुझे बताओ एंड इसी के साथ साथ इंडिया वियतनाम की भी एक एक्सरसाइज हुई पंजाब अम्बाला में अम्बाला पंजाब में इस एक्सरसाइज का भी नाम बताओ ये दोनों हम अपने डेली करंट अफेयर्स वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कमेंट करके नाम बताओ देन थर्ड एडिशन ऑफ महासागर हुई इंडियन नेवी के द्वारा होस्ट की गई लोकेशन आपका होमवर्क है कहाँ पर हुई ये भी बताओ सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम ये देन नॉर्दर्न कमांड ऑफ आर्मी इन्होंने कंडक्ट किया इंडिजिन इन्होंने इंडक्ट की इंडिजीनियस फाइव फिफ्टी मशीन पिस्टल्स को ये तो हो गए डिफेंस से रिलेटेड अब आ जाते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड रविंद्र जडेडा ये इंडिया के फिफ्थ हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए टेस्ट मैचेस में देन मनीष अलावत इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन द वीमेंस 59 केजी एट सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप क्रिशा वर्मा इन्होंने क्लिंच किया गोल्ड मेडल एट अंडर नाइनटीन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अनिश सरकार ये यंगेस्ट रेटेड फाइट चेस प्लेयर बन गए ग्लोबली देन वृद्धमान शाह इन्होंने अनाउंस की रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट देन इंडिया के अतानु दास इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता स्विस ओपन इंडोर आर्चरी में मंदीप जांगरा इन्होंने डब्ल्यू बी एफ सुपर फेदर वेट वर्ल्ड टाइटल जीता देन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख बी डी मिश्रा इन्होंने इनाग्रेट किया फोर्थ एल जी हॉर्स पोलो कप दो हजार चौबीस का तो ये हो गए स्टूडेंट्स आपके कुछ वन लाइनर्स अब आ जाते हैं आज के कॉन्टेंट पर नेशनल अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन आप इनको यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं इन्होंने एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच को लॉन्च किया है ये जो एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया गया ना इसका मेन एम क्या है कि एमएसएमई को हम फाइनेंस प्रोवाइड करा सकें जब उनको ज़रूरत पड़े जिस हिसाब से उनको ज़रूरत पड़े ताकि उनका जो सर्विसेज है वो रुके ना वो अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट को ना रोकें एंड ग्लोबली वो प्रमोट कर सके अपनी ग्रोथ को करेक्ट अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज ग्लोबली राइट तो फाइनेंस प्रोवाइड कराने का एमएसएमई के लिए ये लॉन्च किया गया एंड यहाँ पे हम देखेंगे 150 एमएसएमई क्लस्टर्स को यहाँ पे सेटअप किया जाएगा करेक्ट इसी के साथ साथ सिडबी की अपनी नई ब्रांच खोली गई है कहाँ पर कर्नाटका स्टेट में ये भी याद रखेंगे ठीक है मार्क देश फिर इसी के अलावा यहीं पर हम देखेंगे आपका सिडबी ने एमओ साइन किया पीनिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ एमएसएमई को ग्रो करने के लिए चार नारी शक्ति ब्रांचेज ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ली गई राइट एंड ग्यारह एमएसएमई को यहाँ पे 25.75 करोड़ रुपए से एग्रीगेट किया गया करेक्ट एंड उनको ग्रो करने का काम किया जाएगा सिडबी की बात करें तो सिडबी के जो चेयरमैन है वो कौन रहेंगे वो हैं मनोज मित्तल एंड इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा लखनऊ यूपी में नाइनटीन में इनको इस्टेब्लिश किया गया था नेक्स्ट नेक्स्ट पे आ जाते हैं जेपी नड्डा जी ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इन्होंने लॉन्च किया स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग द मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री देखो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में ना इंडिया बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है क्योंकि अब हम जानते हैं हम अपने मेक इन इंडिया पे बहुत फोकस कर रहे हैं हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की बात कर रहे हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाने की बात कर रहे हैं तो क्यों ना मेडिकल डिवाइसेस को भी इंडिया में बनाया जा सके उनको अपग्रेड किया जा सके जो एग्जिस्टिंग मेडिकल डिवाइसिस हैं राइट उनमें न्यू टेक्नोलॉजीज लाई जा सके उन पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके राइट तो इसी के लिए यहाँ पर मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए इसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग द मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री लॉन्च की गई जेपी 
नड्डा जी के द्वारा पाँच करोड़ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी इवन यहाँ पर आप देखेंगे पी स्कीम भी लॉन्च की गई थी इंडिया के द्वारा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दो में इसका भी एम क्या था कि इनोवेशन ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करना यहीं पे अगर मैं बात करूं इंडिया की मेडिकल डिवाइस मार्केट 2024 में अभी अगर हम बात करें तो है 14 बिलियन डॉलर यही अगर हम बात करें 2030 में बढ़ के एक्सपेक्टेड है कि ये 30 बिलियन डॉलर टच कर देगी नेक्स्ट आ जाते हैं डिफेंस स्पेस एजेंसी इन्होंने कंडक्ट कराई एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी के द्वारा इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया गया एंड इसका एम है कि स्पेस जो वॉरफेयर होगी ना उसके लिए हम प्रिपेयर रह सकें राइट स्पेस डोमेन ऑफ स्पेस वॉरफेयर के लिए इंडियन आर्म फोर्सेज प्रिपेयर रह सकें इसीलिए इस एक्सरसाइज को यहाँ पर कंडक्ट कराया गया राइट नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे यहाँ पे फोकस किया गया एंड इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया सिनेरियो बेस्ड यहाँ पे एक्सरसाइज कराई गई राइट right? ताकि पहले से प्रिपरेशन हो सके डिफेंस स्पेस एजेंसी की बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है जनरल अनिल चौहान हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका दो में इसको इस्टेब्लिश करा गया नेक्स्ट आ जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इन्होंने इनोग्रेट किया एस ए टी आर सी पच्चीस को ये पच्चीस क्या है यहाँ पर पच्चीस है पच्चीसवीं मीटिंग ट्वेंटी मीटिंग और साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल 11 से लेकर 13 नवंबर तक हुई कहां पर हुई न्यू दिल्ली में हुई किन के द्वारा इनाग्रेट की गई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा इनाग्रेट की गई जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था बाई एशिया पैसेफिक टेलीकॉम्युनिकेशन एंड होस्टेड बाई टी आर ए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इनको यहाँ पे मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया गया था ठीक है एस ए टी आर सी इसमें 120 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स का हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला फ्रॉम टेन कंट्रीज जो कि हैं अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया ईरान मालदीव नेपाल पाकिस्तान एंड श्रीलंका राइट एंड यहाँ पे मेन एम क्या था इसका कि आई सी टी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं कैसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे लाई जा सकती हैं कैसे जो अब आने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हम उनको अपनी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं क्या हम नए यूज़ केसेस इससे डेवलप कर सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हम बात कर रहे हैं इंडिया ने अभी कुछ गिफ्ट दिया है मोजाम्बिक को रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक को कुछ गिफ्ट दिया गया है क्या गिफ्ट दिया है दो वाटर जेट टू वाटर जेट प्रोपेल्ड एफ आई सी एफ आई सी क्या है एफ आई सी है फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट ये गिफ्ट की गई है मोजाम्बिक को इंडिया के द्वारा एंड इंडिया से मोजाम्बिक ये आई एन एस पे भेजी गई जिसका नाम है आई एन एस गडियाल राइट आई एन एस गडियाल से को के द्वारा इंडिया ने मोजाम्बिक को यह दो वाटर जेट प्रोपेल्ड एफ भेजी गई जो कि है फास्ट इंटरसेप्ट क्राफ्ट एज अ गिफ्ट जेस्टर गुड जेस्टर के लिए यहीं पे हम देखेंगे ये अंडर आता है आपके बेसिकली इंडिया किस इनके साथ बेटर रिलेशनशिप बनाने के लिए राइट एंड इनके साथ हमारा जो ट्रेड है वो बढ़ सके एंड बेटर रिलेशनशिप हो सके नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया ने अब एक अग्रीमेंट साइन किया होस्ट करने के लिए बिम्स्टेक सेंटर को इन बेंगलुरु कर्नाटका बिम्स्टेक क्या है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड इसका एक सेंटर एनर्जी सेंटर स्टेब्लिश होगा कहां पर बेंगलुरु कर्नाटका में इससे जो एनर्जी कॉपरेशन है बे ऑफ बंगाल एंड लिटोरल स्टेट में राइट right, उसको बेनिफिट मिलेगा एंड ये अग्रीमेंट फॉर्मलाइज किया गया था आठ नवंबर दो हजार चौबीस को राइट right, यहीं पर हम देखेंगे जो इंडिया होस्ट करेगा ये पहली बिम्स्टेक मीटिंग करेक्ट जो कि एनर्जी सेंटर होगा बीईसी होगा 27 फरवरी को हुई थी 2023 में हुई थी राइट right? पहली और इस बार इंडिया ये सेकंड बिम्स्टेक सेंटर मीट होस्ट करेगा कहां पर बेंगलुरु कर्नाटका में पहली हुई थी 2023 में और अब दूसरी होगी बेंगलुरु कर्नाटका में राइट right? एंड जैसा नेम सजेस्ट आता है कि यहाँ पे सोलर बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस किया जाएगा कि कैसे हम जो हमारी बिम्स्टेक स्टेट्स हैं एंड जो लिटोरल स्टेट्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके यहीं पे हम देखेंगे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंडर आएगा ये एक्ट ईस्ट के अंडर आएगा सागर इनिशिएटिव के अंडर यहाँ पर ये देखने को मिलेगा एंड यहीं पे बिम्स्टेक की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल कौन है इंदिरा मानी पांडे जी हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में नाइनटीन में इसको इस्टेब्लिश करा गया था नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इनटू 
फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली जो फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं एफ पी आईज हैं अगर वो सर्टेन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं एंड वो एंटिटी ब्रीच करते हैं किसी भी प्रिस्क्राइब लिमिट की तो उनको फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर कंसिडर किया जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू दैम एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एफ पी आई शुड नॉट एक्सीड दस परसेंट अपना उनका जो टोटल कैपिटल है जो फुली डायल्यूटेड बेसिस पर उससे ज्यादा एक्सटीड नहीं करना चाहिए अगर वो करता है तो उनको फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ कंसिडर किया जाएगा और जो ये रिक्लासीफिकेशन प्रोसीजर आया है ये विद इन फाइव ट्रेडिंग डेज होना चाहिए करेक्ट अगर उनको ब्रीच यहां पे अपना नहीं करना है उनको एफपीआई ही कंसीडर करना है अगर वो नहीं करते हैं तो वो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंडर कंसीडर किए जाएंगे करेक्ट चलिए एसबीआई आरबीआई की बात करें तो यहां पे गवर्नर कौन है शक्तिकांत दास पच्चीसवें ये गवर्नर रहेंगे मुंबई महाराष्ट्र में इनका हेडक्वार्टर रहेगा फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन को यह स्टेब्लिश किया गया था नेक्स्ट आ जाते हैं फिर नेक्स्ट है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी एंड इन दिन बैंक इन्होंने पार्टनर किया कोलेट्रल फ्री सोलर फाइनेंसिंग के लिए टू एम एस एम ईस जो मीडी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको कोलेट्रल फ्री लोन देने के लिए ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी को यूज कर सकें फोटो वोल्टिक पैनल परचेज कर सकें एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे वो वर्क कर सकें इसके लिए यहाँ पे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी एंड इन दिन बैंक के बीच में यह टाइप हुआ है एंड यहाँ पर देखे जाएगा दस लाख से लेकर दो करोड़ रुपये तक की फाइनेंसिंग की जाएगी एंड यहीं पर जो टर्म रहेगा इसका सात साल तक को इनको पे का टाइम मिलेगा नेक्स्ट आ जाते हैं कैश फ्री पेमेंट्स इन्होंने रिसीव किया पीपीआई लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई आई रिपीट कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड पेमेंट एग्रीगेटर है इन्होंने पीपीआई लाइसेंस रिसीव किया है आर से एंड आर ने इशू फोर्टी एंटिटीज को पी लाइसेंस अभी तक किया है ये कैश फ्री पेमेंट को अलाउ करेगा ये पी लाइसेंस डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए मोबाइल वॉलेट्स लाने के लिए प्रीपेड कार्ड्स लाने के लिए वाउचर्स लाने के लिए नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर एनएससी ने रिलैक्स कर दिए नॉर्म्स फॉर इनएक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट्स पहले अगर आपका कोई ट्रेडिंग अकाउंट है एंड 12 महीने तक उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती तो उसको इनएक्टिव डिक्लेयर कर दिया जाता था लेकिन अब ये 12 महीने से बढ़ के हो गया है ट्वेंटी मंथ्स अगर 24 महीने तक कोई भी इनएक्टिविटी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती उस अकाउंट में कुछ भी नहीं हो रहा तो आपका वो अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं एनएससी की बात करें एक और चीज एनएससी के चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी एक और चीज एज पर द रिवाइज नॉर्म्स ट्रेड्स इन आईपीओ म्यूचुअल फंड्स सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स एंड ऑफर फॉर सेल्स एंड बायबैक्स आर आल्सो नाउ कंसीडर्ड एज एक्टिव अकाउंट फॉर ट्रेडिंग नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पर आते हैं आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं यह है ब्रिटिश ऑथर समेंथा हार्वी इन्होंने 2024 का बुकर प्राइज जीत लिया इन फिक्शन कैटेगरी इनकी और नॉवल है ऑर्बिटल जिनके लिए इनको यहां पे सम्मानित किया गया एंड ये बिकेम द फर्स्ट बुक सेट इन स्पेस टू विन दिस प्राइज तो यह है समेंथा हार्वी एंड ये पहली वीमेन बनी जिन्होंने इस अवार्ड को जीता सिंस टू इनको पचास पाउंड से सम्मानित किया जाएगा एक ट्रॉफी एंड पॉल लिंच जिन्होंने 2024 2023 का बुकर प्राइज जीता था उनके द्वारा इनको यहां पे सम्मानित किया जाएगा नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंडिया इंडिया की रेचल गुप्ता इन्होंने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 को जीत लिया इसका जो इवेंट था एम मॉल इन एम हॉल इन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था एंड इससे पहले ये फर्स्ट इंडियन बनी एंड थर्ड एशियन बनी टू बी क्राउंड एज एम इसी के अलावा एक और चीज याद रखेंगे इनको दो में इन्होंने मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड टाइटल से भी इनको या फिर इन्होंने जीता था इसको ड्यूरिंग द फिफ्टीन एडिशन ऑफ द पेजेंट जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ था नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर नवीन चंद्रा राम गुलम इनको अपॉइंट किया गया है मॉरिशियस का मॉरिशियस का नया प्राइम मिनिस्टर आप इनको यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं एंड ये किन को रिप्लेस करेंगे ये प्रवीण कुमार जुगुनाथ को रिप्लेस करेंगे एंड पांच साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं नेक्स्ट आ जाते हैं फिर एलेक्स डीडर फिल्स एम आप इनको देख सकते हैं पिक्चर में ये इंटर्म प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं हैती के राइट right? हैती के ये इंटर्म प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं एंड ये सक्सीड करेंगे गैरी कॉनिली को ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं प्रवीणा राय इन्होंने टेक ओवर किया एज द लीडरशिप ऑफ एम के सी एंड एम की पोस्ट पे तो प्रवीणा राय ये बनी है एम डी एंड सी किसकी मल्टी कॉम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की एम की एंड ये सक्सीड करेंगी पी एस रेड्डी को नेक्स्ट एक्विजिशन एंड मर्जर्स पर आते हैं एच स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस ने बाय किया जीरो शेयर किसका 
PNB Housing Finance Limited का एंड नब्बे करोड़ की लागत से इन्होंने 0.4 परसेंट शेयर बाय किया एंड यहाँ पे हमें नौ सौ अब पीस मतलब हर शेयर की वैल्यू नौ सौ रुपये यहाँ पर लगाई गई एवरेज प्राइस नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर इंडिया ने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता एट सुल्तान ऑफ जौहर कप जूनियर हॉकी अंडर 21 टूर्नामेंट करेक्ट ये आपका ट्वेल्थ एडिशन था एंड इंडियन मेंस जूनियर टीम ने यहाँ पे न्यूजीलैंड को थ्री टू से हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है कहाँ पे हुआ था ये इवेंट मलेशिया में हुआ था नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर वर्ल्ड क्वालिटी वीक ऑब्जर्व किया जाता है ग्यारह से लेके पंद्रह नवंबर तक एंड जनरली ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द सेकेंड वीक ऑफ नवंबर मंथ और इस बार 2024 में ये 11 से 15 तक था राइट right? एंड जो रोल है किसी भी प्रोफेशन का राइट right? या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी को आज के टाइम में बिजनेस लैंडस्केप को हैंडल करने के लिए जो चाहिए जो क्वालिटी चाहिए राइट right? जो अवेयरनेस चाहिए राइट right? उसके बारे में जो मैनेजमेंट चाहिए क्वालिटी मैनेजमेंट चाहिए उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है एंड इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी के द्वारा इस साल 2024 में 11 से 15 नवंबर तक इसको ऑब्जर्व किया गया इसकी थीम रहेगी क्वालिटी फ्रॉम कंपाइलेंस टू परफॉर्मेंस नेक्स्ट आ जाते हैं पहला एडिशन हम बात करेंगे मतलब इनॉग्रल एडिशन ऑफ द फर्स्ट एवर यूएन इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड अगेंस्ट फाइट ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शनल ऑर्गेनाइज क्राइम्स पंद्रह नवंबर को यह डे ऑब्जर्व किया गया इसका बेसिकली एम है कि जो भी आपके ट्रांजेक्शनल क्राइम्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ट्रांजेक्शनल क्राइम्स में आ जाते हैं आपके स्लेवरी ड्रग्स वेपन्स करप्शन से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शनल क्राइम्स होते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम्स होते हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए उनको रोका जाने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है पहली बार इस डे को इस साल दो में पंद्रह नवंबर को ऑब्जर्व किया गया इसी की एक थीम रहेगी ऑर्गेनाइज क्राइम स्टील्स करप्ट एंड किल्स इट्स टाइम वी पुल टूगेदर टू पुश बैक ये थीम रहेगी मार्क करके चलेंगे तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अब आ जाते हैं कोई वन लाइनर रिवीजन पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच को एंड सिडबी की ब्रांच लॉन्च की गई कर्नाटका में देन जेपी नड्डा जी ने लॉन्च किया स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग द मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री डिफेंस स्पेस एजेंसी ने कंडक्ट कराया एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास दो का देन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनोग्रेट किया एस ए को एंड हाईलाइट किया इंडिया का रोल इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देन इंडिया ने गिफ्ट करा टू वाटर जेट प्रोपेल्ड एफ को टू मोजाम्बिक देन इंडिया ने साइन किया एक अग्रीमेंट टू होस्ट बिम्स्टेक सेंटर इन बेंगलुरु आर बी आई इंट्रोड्यूस ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देन टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंदस इन बैंक ने पार्टनर किया फॉर कोलेट्रल फ्री सोलर फाइनेंसिंग फॉर एम एस सीज देन कैश फ्री पेमेंट्स ने रिसीव किया पी पी आई लाइसेंस फ्रॉम आर बी आई एन एस सी ने रिलैक्स किया नॉर्म्स फॉर इनएक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट जो कि बारह महीने था पहले उसको बढ़ा के अब चौबीस महीने कर दिया गया देन ब्रिटिश ऑथर समेंता हार्वे इन्होंने जीता 2024 का बुकर प्राइज फॉर फिक्शन इंडिया की रेचुल गुप्ता इन्होंने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 को जीत लिया है नेक्स्ट आ जाते हैं नवीन चंद्रा राम गुलम इन्होंने इनको अपॉइंट किया गया एज मॉरिशियस का नया प्राइम मिनिस्टर देन एलेक्स डीदर फिलिस एमी स्वान इन एज द इंटर्म प्राइम मिनिस्टर ऑफ हेती प्रवीणा राय ये नई सीईओ दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है एम की देन एच स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस ने बाई किया 0.4 परसेंट शेयर ऑफ पी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड नब्बे करोड़ की लागत से नौ सौ रुपये पर पीस यहां पर शेयर का रहेगा देन इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता एट सुल्तान ऑफ जोहर कप हॉकी अंडर ट्वेंटी टूर्नामेंट में वर्ल्ड क्वालिटी वीक सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में ऑब्जर्व किया जाता है इस बार 11 से 15 नवंबर तक ऑब्जर्व किया गया एंड फर्स्ट एवर जो था इनोग्रल एडिशन ऑफ यूएन इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड फाइट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शनल ऑर्गेनाइज क्राइम्स 15 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड अब चलते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर साइबर सेफ्टी बाय द इंडियन क्राइम इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो कि आई फोर सी है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है राइट साइबर सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए तो किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया नेशनल एम्बेसडर तो वो है रश्मिका मंदाना काफी फेमस एक्ट्रेस हैं इनको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है साइबर सेफ्टी साइबर सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए नेक्स्ट आ जाता है नेम द सेवंथ वेसल इन द एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर सीरीज दैट वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय द इंडियन नेवी एट एल एन इन तमिलनाडु हम बात कर रहे हैं सेवेंथ वेसल की तो वो है अब है सेवेंथ वेसल है अब है अगर मैं बात करूं
तो 10 स्पोर्ट्स को यहाँ पे फीचर किया जाएगा बस तेईसवें एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स के जो स्कॉटलैंड ग्लासगो में होगा जैसे रेसलिंग बैडमिंटन हॉकी क्रिकेट एंड शूटिंग इनको रिमूव कर दिया गया है नेक्स्ट वेन इज द यू एन डे एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब टू कमेमोरेट द डे ऑफ द यू एन चार्ट एंटर्ड इन टू फोर्स इन नाइनटीन तो चौबीस अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं यू डे नाइनटीन में यू डे बना था एंड इस बार 2024 में सेवेंटी एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व करी है यूएन की थीम है इसकी बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर टुगेदर ये यहां पे थीम रहेगी आपकी यूएन डे की नेक्स्ट व्हेन वाज द सेकंड नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल इन इंडिया सेलिब्रेटेड तो कब ऑब्जर्व किया जाता है तो पूरी ओडिशा में ये ऑब्जर्व किया जाता है सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल लाइट हाउट फेस्टिवल टूरिज्म को बेसिकली प्रमोट करने के लिए यहाँ पे इसको लाया गया है एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव हुई थी जिसके दौरान इसको सेटअप किया गया नेक्स्ट हु वॉज रिसेंटली लॉन्च और हु हैज रिसेंटली लॉन्च इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ कॉल प्रिवेंशन सिस्टम टू ब्लॉक स्पूफ इंटरनेशनल कॉल्स स्पूफ कॉल्स बेसिकली हो जाती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे आपकी स्कैम कॉल्स आती हैं इंडिया से नहीं बाहर से कॉल्स आती हैं स्कैम कॉल्स होती हैं उनको रोकने के लिए उनका सफिक्स तो नाइन प्लस नाइन वन होता है लेकिन वो ऑरिजिनेट अब्रॉड से होती हैं बाहर से होती हैं तो ऐसी कॉल्स को रोकने के लिए क्राइम को रोकने के लिए फाइनेंशियल स्कैम्स को रोकने के लिए ये सिस्टम लाया गया है किन द्वारा लाया गया ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी के द्वारा इसको लाया गया नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी इन द वर्ल्ड विद 234 मिलियन पीपल एज पर द रीसेंट रिपोर्ट 2024 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तो ये है हमारा इंडिया इंडिया लार्जेस्ट नंबर हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी इन द वर्ल्ड विद टू मिलियन पीपल एंड ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के द्वारा डाटा रिलीज किया गया है राइट right? इंडिया की अगर हम बात करें इंडिया में दो लोग 234 मिलियन लोग पॉवर्टी के नीचे रहते हैं इवन ग्लोबली बात करें तो 1.1 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि पॉवर्टी में जी रहे हैं आउट ऑफ 1.6 बिलियन टोटल पॉपुलेशन में नेक्स्ट विद स्टेट हैज रिसेंटली रिसीव 241.3 मिलियन लोन फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक टू एनेंस द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्टेट तो यह है वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल रिसीव टू पॉइंट थ्री मिलियन लोन फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक ताकि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट में उसमें एनहेंस किया जा सके बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे बन सके इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई के लिए देन किन्होंने रिसेंटली या हु हैज रिसेंटली बीन नेम्ड एज द मेल इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन एथलीट ऑफ द ईयर एट द आई वर्ल्ड कप फाइनल ओपनिंग सेरेमनी इन न्यू डेली तो किन को रिसेंटली नेम किया गया यार हु हैज रिसेंटली बीन नेम्ड एज द मेल आई एथलीट ऑफ द ईयर तो वो है मेल है ली युकुन राइट चाइना से बिलोंग करते हैं यहीं पे अगर फीमेल की बात की जाए फीमेल कौन है यंग जिन राइट ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती है नेक्स्ट वेन इज वर्ल्ड पोलियो डे एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब तो वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब पोलियो डिजीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड पोलियो डिजीज को इरेडिकेट खत्म करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है पहला वर्ल्ड पोलियो डे 2002 में ऑब्जर्व किया गया था 24 अक्टूबर को नेक्स्ट वेन इज नेशनल आयुर्वेदा डे ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ आयुर्वेदा तो उनतीस अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल आयुर्वेदा डे ताकि आयुर्वेदा के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके ये डे ऑब्जर्व किया जाता है धनतेरस पर और इस बार 2024 में ये उनतीस अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है नेक्स्ट हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ आईसीसी इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो नए प्रेजिडेंट नए प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है वो है अभ्युदय जिंदल नेक्स्ट हु हैज रिसेंटली क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू बी फीचर्ड ऑन द कवर ऑफ बिलबोर्ड कैनेडा सो ये है दिलजीत दोसांच राइट इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू फीचर ऑन द कवर ऑफ बिलबोर्ड कैनेडा नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स होमवर्क सेक्शन पहला है अभी एक स्कीम लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मेटा के द्वारा मिलकर ताकि जो ऑनलाइन स्कैम्स है ना उनसे बचा जा सके तो इस स्कीम का नाम बताओ दूसरा अभी रिसेंटली या फिर एक इसको ऐसे बोलो एक एआई टूल शिक्षा 
को पायलट को लॉन्च किया गया करेक्ट ये टीचर्स के लिए लॉन्च किया गया है किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है यह बताओ ए आई टूल शिक्षा को पायलट को टीचर्स के लिए थर्ड क्वेश्चन अभी रिसेंटली स्विफ्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया किस स्टेट ने लॉन्च किया एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से इस स्विफ्ट प्रोजेक्ट को और इसकी फुल फॉर्म भी जरा नीचे कमेंट करके बताओ राइट सो दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड स्टूडेंट्स मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं अगर आपको ये लग रहा है ना कि सर होमवर्क तो देते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है तो मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं मैं देखता हूं कौन बच्चे कमेंट कर रहे हैं कौन बच्चे कमेंट नहीं कर रहे तो आप बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा कि सर सिर्फ होमवर्क दे देते हैं एंड चेक नहीं करते हैं बच्चों का बताते नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ कुणाल मंगराज ये कमेंट करते हैं मनोज गुलेरजिया कमेंट करते हैं ऋषि मकार कमेंट करते हैं राइट right? इन बच्चों के मैं कमेंट डेली देखता हूँ गौरव सनवाल अभी सिंह श्वेता राइट इंजॉय मोमेंट करके चैनल है वो कमेंट करते हैं राकेश कमेंट करते हैं अभी कमेंट करते हैं वासु माथवी कमेंट करते हैं वीरू कुमार कमेंट करते हैं शर्मा फोर जीरो थ्री टू कमेंट करते हैं राइट वेंकेट फाइव सिक्स फोर सेवन ये तो डेली बेसिस पे कमेंट करते हैं एंड मैं डेली बेसिस पे सभी बच्चों के कमेंट्स देखता हूँ वो क्या कमेंट कर रहे हैं क्या वो ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे क्या उनकी क्वेरी आ रही है तो सभी चीज़ें मैं ऑब्जर्व करता हूँ स्टूडेंट्स एंड उसी हिसाब से मैं डेली बेसिस पर आपके लिए कॉन्टेंट लाता हूँ एंड दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे